Gente, sejam muito bem-vindos ao Cartas de Amor, o quadro onde você me conta a sua história de amor. Você me manda a sua carta de amor contando a sua história, as coisas boas, as coisas ruins, tudo o que você quiser falar sobre o seu relacionamento. Eu leio a carta, faço comentários construtivos e dou uma palavra amiga para vocês, uma inspiração extra. Eu sou a Cris Monteiro, seja muito bem-vindo aqui no canal. E você que me acompanha aqui há mais tempo, um beijo no seu coração. Gente, aproveita para se inscrever e ativa a notificação, porque sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber é, um aviso. Falando em carta de amor, se você quiser ter a chance de ter a sua história comentada por mim, me manda a sua história no link que está aqui na descrição do vídeo. Hoje eu vou contar para vocês a história de Adriane. Lembrando que eu não vou revelar os nomes como prometido, porque os nomes das pessoas envolvidas vão ser alterados, assim a gente protege a privacidade de vocês. Assim sendo, a carta que ela me deixou foi assim. Olá, Cris, vou lhe relatar um resumo de toda a minha aflição em relacionamentos. Estou com 42 anos, tenho uma filha de 12 anos, que veio de um casamento de 18 anos, do qual me doei 100% e mesmo assim não me sentia feliz. Resolvi dar um ponto final e hoje faz meses que estou separada. Depois de separada, comecei a namorar um homem que é meu amigo há 20 anos. O início do namoro foi complicado, pois já somos amigos há muito tempo. O povo insistia em falar mais do que deve, sabe? Mas isso nunca me atrapalhou. Com o tempo, seis meses de namoro depois, meu namorado começou a desenvolver uns ciúmes incontroláveis de coisas que nunca existiram entre nós. Ele, ele tenta me controlar em tudo. E é aí que brigamos, pois não aceito ser controlada. Ele quer saber onde vou, qual horário volto. Se passar da hora que eu falei, é briga na certa. Agora fica controlando quando tô online no WhatsApp. E com isso colocou na cabeça que eu tô de conversa até mesmo tendo um caso com outro. Ele tira prints da tela de quando tô online e também da pessoa com quem acha que eu tô conversando. Porém, nunca saí com essa pessoa e nem tenho o contato dela. Muitas acusações. Tá sufocante. Acabamos brigando e ofendendo um ao outro. Em uma delas, saí com a minha filha e encontrei um amigo de infância com a filha dele. Acabamos sentando na mesma mesa e estávamos conversando, normalmente, até que meu namorado chegou e, do nada, já veio com acusações de que realmente estava lhe traindo. Foi uma vergonha. E eu sei, tanto minha quanto dele. Discutimos muito, mas no fim, acabamos juntos novamente. Ambos não aguentam essa situação, mas também não conseguimos terminar definitivamente. Não sabemos mais o que fazer. Obrigada, Cris, caso possa me responder. Oi, querida, olha só, você fez muito bem. Se você não vivia feliz, você tem o direito de começar uma nova história e você pode ser feliz sim. Muito cuidado, porque às vezes a gente deixa de acreditar que pode ser feliz por conta desses finais tristes que a gente vê na própria vida e na vida das pessoas que cercam a gente, né? Não é porque houve um fracasso ali, outro ali, que você vai fracassar novamente. Você conta que durante os primeiros seis meses, me parece que nada aconteceu. E que vocês viviam bem, apesar dos comentários das pessoas. E vocês souberam lidar com isso. Mas alguma coisa aconteceu, querida. Houve um gatilho para essa insegurança da parte dele. E essa insegurança da parte dele deve ter a ver com a própria cultura original dele, que num primeiro momento vocês não percebiam. Cada qual tem a sua cultura original. E hoje é preciso que vocês construam uma cultura nova, um modelo novo desse relacionamento, que combine com a realidade de vocês, com a sua personalidade, com a personalidade dele, com a personalidade dos filhos, sobretudo. Um sistema onde todo mundo possa ser fiel onde todo mundo esteja ali comprometido em cumprir, cada qual com o seu papel, entretanto, fiéis a esse sistema. O que vale para um, vale para o outro, e assim por diante. 
Entretanto, é muito importante identificar de onde vem esse ciúmes, qual é a origem, se existe um ciúmes, uma doença, algo patológico, ou se houve um gatilho para tamanha insegurança. Evidentemente que, a partir do descobrimento da causa desse problema, vocês poderão estabelecer as regras do jogo dessa relação, porque muito provavelmente você entende que algo é certo e que para ele é errado, ele entende que é algo certo que para você é errado. E aí vocês vão se distanciando, afinal de contas, vocês vão deixando de ter os interesses atendidos, como no começo da relação, que a gente tem as expectativas atendidas. Mas não desista de ser feliz no amor. Faça a sua parte e peça a contribuição dele para que isso seja identificado e para que vocês dois possam definir quais são as regras do jogo para essa nova cultura que vocês estão construindo daqui para frente. E se ele for capaz de te atender nesse sentido, e se você não precisar abrir mão da própria felicidade para obedecê-lo, né? porque caso contrário, você seria obediente a um sistema imposto por ele, ele teria mais autoridade que você na relação, isso não é legal. Você pode mostrar para ele esse vídeo, vocês podem sim ser felizes, cada qual diferente, evidentemente, mas unidos por um propósito de vida. Sabe por quê? Porque a motivação, o ânimo para fazer diferente, brota do propósito de vida, que muito provavelmente vocês ainda não definiram completamente. E a hora que ele perceber que vocês se uniram por um projeto de vida juntos, o projeto familiar e você também, vocês serão mais felizes e seguros também. Eu desejo muito amor na vida de vocês. E para celebrar o amor, a vida, eu ofereço essa canção para vocês. Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida seria o medo Seria acordar, não estar com você Chega da tremedeira, um nó na barriga Quem ama demais não suporta a briga Ciúme demais faz a gente sofrer Mudando de assunto cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você nem acredita Se eu tava brigando eu nem lembro o porquê Amor é isso, é uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar embora Eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Gente, esse foi mais um episódio do quadro Cartas de Amor. Me manda a sua carta, que está no link aqui da descrição desse vídeo. E quem sabe na semana que vem não é você que será o homenageado. Beijo, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá.